নিশ্চয় আমি আল্লাহ আমি ছাড়া কোন ইলা নেই আল্লাহ বলছেন আমি আল্লাহ নিশ্চয় আমি আল্লাহ আমি ছাড়া কোন ইলা নেই ফাবুদনি একমাত্র আমারই ইবাদত করুন তাই না না ফাবুদনি একমাত্র আমারই তাওহিদ কে মেনে নিন मेनेहिद तरह साल আমি বুঝার চেষ্টা করি আগে তৌহিদ তারপরে হলো সালাত এরপর আল্লাহ বলছেন ওয়াকিমি সলাত আলী দিকরি এবং আমাকে স্মরণ করার জন্য সালাত আদায় করুন এবাদত যেখানে বলা হয়েছে সুরা জারিয়া ছাপ্পান নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন ওমা খলাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা আলি আবদুন আমি জিন এবং মানুষকে সৃষ্টি করেছি তারা একমাত্র আমার ইবাদত করবে এর অর্থ হলো লিওয়া হেদুন একমাত্র আমার তাওহিদকে প্রতিষ্ঠা করবে শুধু এবাদত যদি অনুবাদ করা হয় শ্রেষ্ঠ এবাদত হলো সালাত অনুবাদ মিলবে না বুঝটা মিলবে না এখানে অর্থ হবে একমাত্র আমার তাওহিদকে মেনে নেও এই জন্য সৃষ্টি করেছি আপনারা পড়েছেন ইয়া কান আবুদ ওয়াইয়া কান আস্তাইন পড়েননি বলুন তো ইয়া কান আবুদ মানে কি একমাত্র তোমারই এবাদত করি অনুবাদ করেছেন এটা আসলে কি এটা এবাদত ইবনু আব্বাস রাজিয়াল্লাহর অর্থ করছেন ইয়াকান আবুদ এই ইয়াকান ওয়াহিদ একমাত্র আপনারই তাওহিদ প্রতিষ্ঠা করি আগে তাওহিদ বুঝাতেই পাচ্ছে না শুধু সলাতের কথা যে বললেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার আগে বললেন ফাবুদনি আগে আমি যে এক আমার বিধান ছাড়া কারো বিধান চলে না আমি যে স্রষ্টা আমি যে আইনদাতা আমি যে পালন কর্তা আমি যে মালিক আমি যে রুদিদাতা আমি যে কালে এটাকে স্বীকার করো এক আমি একমাত্র এবাদতের যোগ্য একমাত্র দুয়ার যোগ্য একমাত্র চাওয়ার যোগ্য একমাত্র পাওয়ার যোগ্য একমাত্র আমার কাছে চাইবে আমার কাছে সাহায্য চাইবে আমারই এবাদত করবে সব কিছু কার জন্য আল্লাহর জন্য এটাকে স্বীকার করো ফাবুদনি আমার তাওহিদটাকে মেনে নেও তারপরে বলছিল ওয়াকিমি সলাত লিদিকরি আর একটা পড়েননি দালি কাল কিতাব হুদাল্লিল মুত্তাকিন দালি কাল কিতাব লা রই বাফি হুদাল্লিল মুত্তাকিন তারপরে কি আল্লাদিনা ইউমিনুনা বিল গাইব মুত্তাকি তারাই যারা প্রথম গুণাবলী যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে এটা বিশ্বাস না করা পর্যন্ত মমিন হওয়া যাবে না মুত্তাকি হওয়া যাবে না দ্বিতীয় নম্বরে আল্লাহ বলছেন ওয়ায়ু কি মোনা সলা দ্বিতীয় নম্বরে বলছেন এবং যারা সলাত আদায় করে তাহলে এক নম্বরে কি আসলো তাহিদ দুই নম্বরে কি সলাত আর একটা হাদিস তেরোশো সাতানব্বই নম্বর হাদিস সহি বুখারে খুলুন রসুল সাল্লামের কাছে এক ব্যক্তি আসলেন আমি আপনাকে বুঝাতে যাচ্ছি সালাতের ভুলটা ধরার আগে সালাতের ভুলটা জানানোর আগে একটা আকিদাগত ভিত শক্ত করার জন্য আপনাকে বুঝাচ্ছি আল্লাহ রসুলের কাছে এসে বলছেন গ্রাম্য মূর্খ লোকটি দুল্লানি আলা আমালি নিজামল তুহু দেখাল দুল জান্ড আল্লাহ রসুল আপনি এমন আমলের কথা বলুন আমুল করলে আমি জান্নাত পাই আমুল করলে যেন আমি জান্নাত পাই রাসুল সাল্লাম বললেন দেখেন একমাত্র আমার তাওহিদকে আগে মেনে নিন আল্লাহ সঙ্গে শরিক করবেন না যদি এর অর্থ বুঝেন আপনি তাহাবুদুল্লাহ আল্লাহর এবাদত কর শিরিক করো না তাহলে পরের অংশটা অতুকিমু সলাত আল মাকতুবা এবং ফরজ সালাত আদায় করো বলুন শ্রেষ্ঠ এবাদত কোনটা সলাত আগের অনুবাদটা যদি করেন তাহাবুদুল্লাহ এবাদত করো আল্লাহর 
ইবাদত অর্থ যদি বুঝেন আপনি তাহলে পরে তুকিমু সলাতা মাকতুবা ফরজ সালাত আদায় করো তাহলে শ্রেষ্ঠ ইবাদত তো সালাত আগের ইবাদত দ্বারা কি বুঝালেন এখনো মনে বুঝেন না আপনারা আগের ইবাদত কি বুঝালেন তাওহিদ তাবুদুল্লাহ তার প্রমাণ লা তুশরিকু বিহি শাইয়া এটা যে তাওহিদ তার বাস্তব পরের ব্যাখ্যাতে তার প্রমাণ লা তুশরিকু বিহি শাইয়া আল্লাহর ইবাদত করো না তাওহিদকে প্রতিষ্ঠা করো আগে তাওহিদ মেনে নাও তারপরে হলো ওয়ালা তুশ লা তুশরিকু বিহি শাইয়া শিরিক করো না তারপরে ইবাদতের কথা বলছেন দেখেন আল্লাহর সূরা তোহা 14 নম্বর আয়াত এর হাদিসের অনুবাদ আপনাকে বোঝাতেই পাচ্ছি না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন মুয়াজকে যখন তিনি পাঠাচ্ছিলেন ইয়ামানে মুয়াজকে যখন ইয়ামানে পাঠাচ্ছিলেন তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন মুয়াজ শুনো ইন্নাকা তাকদামু আলা কওমিন তুমি এমন একটা জাতির কাছে যাচ্ছ ইয়ামান এটা হলো ইহুদি খ্রিস্টানদের দেশ ফাউওয়ালুমাত আনতাদউহুম প্রথম তাদেরকে দাওয়াত দিবে আইয়াহিদুল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম তারা যেন তাওহিদকে গ্রহণ করে প্রথম তাওহিদকে যেন গ্রহণ করেন সহিহ বুখারী কিতাব তাওহিদ দ্বিতীয় খণ্ডের 1096 পৃষ্ঠা খুলুন 7372 নম্বর হাদিস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন মুয়াজ শুনো প্রথম তাওহিদের কথাটা বলবে ফাইদা আজাবু তারা যদি তাওহিদকে গ্রহণ করে তারা তারা যদি তাওহিদকে স্বীকৃতি দেয় ফাইজা আরাফু তারা যদি মেনে নাই ফাখবিরহুম আন্নাল্লাহ আফতারাজ আলাইহিম খামসা সালাওয়াত ফি লাইলাতিহিম ওয়া নাহারিহিম দ্বিতীয়টি বলবে আল্লাহ তোমাদের উপরে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতকে ফরজ করেছে রাতে দিনে এক নাম্বার কি সালাত এক নাম্বারটা কি তাওহিদ বোঝানোর চেষ্টা করলাম না বুঝলে আমার দোষ নাই বাংলাদেশের অবস্থাটা উল্টা তাওহিদ নাই ওই যে দুইজন মহিলার গল্পের মতো হয়ে গেছে আপনারা শুনেন নি রাজশাহীর দুইজন মহিলা গল্প করছে এক বুবু আর এক বুবুকে জিজ্ঞেস করছে বুবু এত বড় বিল্ডিং কিভাবে তৈরি করেছে তো বলছে কেন জানো না আগে বিল্ডিংটা মাটিতে শুয়ে করে নেওয়া হয়েছে তারপরে একদিন গ্রামের সমস্ত মানুষকে দাওয়াত দেওয়ার পরে খাওয়া দাওয়া করানে সবাই মিলে ধরে বিল্ডিংটা খাড়া করে দিয়েছে আপনি হাসছেন আমি তো হাসতে পারি না ঠিক এই মহিলার বিল্ডিং তৈরির গল্প আর বাংলাদেশের নামাজের গল্প একই রকম একই রকম ওর ভিত্তি নাই যে লোকটা এ আকিদা পোষণ করে যে পরীক্ষায় হজ করতে যাবে পীর বাবার কাছে গেছে ঔরুসে যাওয়ার পর বলছে বাবা তোমার তৌফিক এবার আমি হজে যাচ্ছি তুমি দোয়া করো যেন আমি সহি সালামতে ফেরত আসতে পারে এই এই লোকের হজে যাওয়ার দরকার আছে ওর আকীদাই পচা আকীদাই নষ্ট লাভ নেই আকীদাই ভাইরাস আকীদাই ভাইরাস আছে কম্পিউটার যখন ভাইরাস থাকে না আমি এত উদাহরণ দিতে গেলে অন্য দিকে ভুলে যাব এবার চলুন আমার দায়িত্ব পালন করলাম আমি আকে আকীদাকে স্বচ্ছ করুন তাওহিদকে নির্ভেজাল করুন আগে নির্ভেজাল তাওহিদটাই আগে গ্রহণ করুন তারপর বিল্ডিং করার চেষ্টা করুন এক নম্বরের তাওহিদ তাওহিদের জ্ঞানী নাই প্রত্যেক ব্যক্তির আকীদার মধ্যে আছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম গায়েব জানেন প্রত্যেক ব্যক্তির আকীদাই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নুরের তৈরি বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের আকীদা অধিকাংশ মানুষের আকীদা হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সর্বত্র বিরাজমান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিরাকার সত্তা যে আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমি ইবাদত করব ওই আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা নষ্ট ধারণা যে ব্যক্তি বলবে সর্বত্র আল্লাহ বিরাজমান এটা হিন্দুদের আকীদা হিন্দুদের আকীদা হলো হরির উপর হরি হরি শোভা পায় হরিকে দেখিয়া হরি হরি তেল বলে সবই আল্লাহ সবার মাঝে আল্লাহ আছে এই পর্যন্ত থাকলো আগে আকীদা শুদ্ধ করুন না হলে কোনো ইবাদত কবুল হবে না এবার 